ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ತಂಡ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಯ್ಯಡ ಅಸಲು ಭವತಿ ಅನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋ ಒಕ ಮಾಟ ಭವತಿ ಅಂಟೆ ಉನ್ನದಿ ಅಸಲು ಉನ್ನದಿ ಅಂದಾನಿಕೆ ಕಾರಣವೇ ಬರುವ ಇವಾಳ ಈ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅನಬಡೆಯಟ್ಟುವಂಟಿ ಒಕ ಶರೀರ ಉನ್ನದಿ ಈ ಶರೀರ ಉನ್ನದಿ ಅಂಟೆ ಇದಿ ಉಂಡಡಾನಿಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಟ ಮಾ ತಂಡ್ರಿ ಗಾರು ಅಸಲು ಈ ಶರೀರ ಮುನ್ನದಿ ಅನ್ನ ಭಾವನ ಕಲಿಗಿನಪ್ಪುಡು ಈ ಶರೀರ ಮುನ್ನದಿ ಅನ್ನು ಎಪ್ಪುಡೈನಾ ಗೌರವಿಂಪ ಬಡಿತೆ ಈ ಶರೀರ ಮುನ್ನದಿ ಅನ್ನಿ ನಾ ಕ್ಷೇಮ ಎವರೈನಾ ಅಡಿಗಿತೆ ದಾನಿಕೆ ಕಾರಣಮೈನ ವಿಕ್ತಿ ತಂಡ್ರಿ ಅಟುವಂಟಿ ತಂಡ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಯ್ಯನಿ ಜೀವಿತ ಮೇದುಂದೋ ದಿ ಕೃತಜ್ಞತತೋ ಕೂಡುಕುನ್ನಟುವಂಟಿ ಜೀವಿತ ಅಂತಕನ್ನ ಈಗ ಮಹೋಪಕಾರನ್ ಲೋಕಂಲೋ ಉಂಡದು ಎವಡೋ ಎಪ್ಪುಡೋ ಎಕ್ಕಡೋ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಉಪಕಾರನ್ ಜೇಸ್ತೆ ತಲುಚುಕು ತಲುಚುಕು ಪದಿ ಮಾಟ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಜೇಸ್ಯಾವು ಮಂಚಿದೇ ದೋಷಂ ಕಾದು ಕಾನಿ ಅಂದರಿ ಕನ್ನ ಪೆದ್ದ ಉಪಕಾರನ್ ಜೇಸಿನ ವಾಡು ಶರೀರಾನ್ನಿಚ್ಚಿನ ತಂಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ನೇ ಚ ಸುರಾಪೇ ಚ ಚೋರೇ ಭಗ್ನ ವ್ರತೇ ತಥಾ ನಿಷ್ಕೃತಿರ್ ವಿಹಿತಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕೃತಘ್ನೋ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಅಂಟಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಿಂದ ಕಾಣಲವು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಚೇಸಿನ ವಾಡಿಕೆ ದೊಂಗತನಂ ಜೇಸಿನ ವಾಡಿಕೆ ಸುರಾಪಾನಂ ಜೇಸಿನ ವಾಡಿಕೆ ಒಕ ವ್ರತಂ ಚೇಸ್ತಾನು ಅನಿ ನೀಳ್ಳು ಮುಟ್ಟುಕೊನಿ ಆ ವ್ರತಂ ಚೆಯ್ಯಡ ಮಾನೇಶಿನ ವಾಡಿಕೆ ಭಗ್ನ ವ್ರತುನಿಕಿ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕೃತುಂದೇಮೋ ಕಾನಿ ಉಪಕಾರಮನು ಪೊಂದಿ ಉಪಕಾರಮನು ಸ್ಮರಿಂಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಂಚನಿ ವಾಡ ಎವಡುಂಟಾಡೋ ಆ ಕೃತಘ್ನುಡಿ ಜೀವಿತಾನಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಲೇದು ಅಸಲು ಉನ್ನಾಡು ಅನಡಾನಿಕೆ ಆಧಾರಮೈನಟುವಂಟಿ ತಂಡ್ರಿ ಶರೀರಂತೋ ಉಂಡಚ್ಚು ಉಂಡಕಪೋವಚ್ಚು ಉನ್ನಾ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಾಲಿ ಲೇಕ ಪೋಯಿನಾ ನಮಸ್ಕರಿಂಚಾಲಿ ಅಲಾ ಚೆಯ್ಯನಿ ವಾಡ ಎವರೋ ಅಟುವಂಟಿ ಕೊಡುಕುನಿ ಕನ್ನಂದುಕು ಪಿತೃದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ತಂಡ್ರಿ ಅಲೋಮನಿ ಎಡುಸ್ತಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ನಾಡು ಪಿತೃದೇವತಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ನೆಂಡು ಗಂಟಲಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಲಬಡತಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಳ್ಳಕಂಡು ಇಂಟಿ ಕಂಟಾರು ಎವರಿಂಟಿಕಿ ಎಂದುಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳದ್ದಂಟಾರಂಟೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪಿತೃತಿಥಿ ಒಕ್ಕ ದೀಪಾವಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ನಾಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದೋಷಂ ವರಕು ಉಂಟಾರು ಪ್ರದೋಷಂ ವರಕು ವೆಳ್ಳಿ ಉಂಡಿ ಪಿತೃದೇವತಲು ವೆಳಿಪೋತಾರಪ್ಪಡು ವೆಳಿಪೋತನ್ನಪ್ಪಡ ಚೀಕಟ್ಲೋ ವಾಳು ವೆಳಿಪೋತು ಕೋರುಕುಂಟಾರು ಇಂತ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಸಂತಾನಾನ್ನಿ ಕನ್ನಾನು ಇನ್ನಿ ಸುಖಾಲು ಇಚ್ಛಾನು ವೀಡು ನಾಕು ಮಾರ್ಗಂ ಚೂಪಿಸ್ತಾಡಾ ಅನ್ನ ಅಡುಗುತ್ತಾರು ಅಂದುಕನಿ ಕೊಡುಕು ದಿವಿಟಿ ಚೂಪಿಸ್ತೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಕಾಂತುಲು ಪಿತೃದೇವತಲಕ್ಕೆ ಕನಪಡತಾಯಿ ಆ ಕಾಂತುಲಲೋ ವಾಳ್ಳು ಪರಮ ಸಂತೋಷಂತೋ ವೆಳಿಪೋತಾರು ಪಿತೃದೇವತಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷಮೇ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಕಿ ಕಾರಣಮಯ್ ಉಂಟುಂದಿ ಮೀರೆ ಕಾವಾಲಂಟೆ ರಾಮಾಯಣಂ ಬಾಲಕಾಂಡ ಚದವಂಡಿ ಬಾಲಕಾಂಡಲೋ ಪೇತ ತರುವೃಷ ನೌ ಭೂಮೌ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ಯ ತಕ್ಷಣಾತ್ ಅಂಟೂ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಇಂದ್ರುಡಿಗೆ ಶಾಪಂ ಇಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಪಿತೃದೇವತಲಕ್ಕಿ ಆಹಾರಮೈನಟುವಂಟಿ ಮೇಷ ವೃಷಣಮುಲನು ಎಂದುಕು ಇಂದ್ರುಡಿಗೆ ಅಮರ್ಚ್ಯಾಡು ಪಿತೃದೇವತಲ ಯೊಕ್ಕ ವೈಭವಮೇಮಿ ಅನ್ನದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಲೋ ಚೆಪ್ತಾರು ಅಟುವಂಟಿ ಪಿತೃದೇವತಲು ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ನಾಡು ವಚ್ಚಿ ನಿಲಬಡತಾರು ವಾಳ್ಳು ಎಂತ ದಯಾಸ್ವರೂಪುಲೈ ಉಂಟಾರಂಟೇ ನುವು ತರ್ಪಣ ಚೇಸ್ತೇ ಪರಮ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾರು ಕನೀಸಂ ಜಲ ತರ್ಪಣ ಚೇಯಕಪೋತೇ ಒಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಡಿಕಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕವಿಸ್ತೇ ಮುರಿಸಿಪೋತಾರು ನುವು ಅದಿ ಕೂಡ ಇವ್ವಕಪೋತೇ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದ್ರವ್ಯವಿಸ್ತೇ ಮುರಿಸಿಪೋತಾರು ಅದಿ ಕೂಡ ಇವ್ವಕಪೋತೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ನೆಂಡು ಗಂಟಲ ವೇಳ ಕನೀಸ ವಿಧಿ ಕುಡುಕುದಿ ಪನ್ನೆಂಡು ಗಂಟಲಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ಲೋ ನಿಲಬಡಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವೀಧಿ ಗುಮ್ಮನ್ ತೆರಿಚಿ ಆ ವೀಧಿ ಗುಮ್ಮಂ ವೇಪಿಗೆ ರೆಂಡು ಚೇತಲು 
ఆ గయా శ్రాద్ధం పెట్టి గయ వెళ్ళి శ్రాద్ధం పెట్టని కొడుకు ఎవరు ఉంటాడో ఆ కొడుకుని చూసి వాళ్ళు దుఃఖాన్ని పొందుతారు ఇంతటి దుర్మార్గుణ్ణి కన్నాను నేనని మీరు దేవీ భాగవతం లాంటి గ్రంథాలు పరిశీలించి చూడండి దుష్టుడైనటువంటి కుమారుడు ఒకడు పుడితే అంతకు ముందు పుణ్యం చేసుకున్నటువంటి ఏడు తరాల పితృదేవతల్ని కిందకి లాగేస్తారు అందుకే తండ్రి కుమారుడిని కనేటప్పుడు అంటే భార్య గర్భంతో ఉన్నప్పుడు గర్భ సంస్కారములు చేస్తారు ఆ గర్భంలో ఉన్న జీవుడు ఎవరు వస్తున్నాడో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి శత్రువు పుత్రుడుగా వస్తాడు బాధ పెట్టడానికి కొడుకుగా వచ్చి ఏది మాట వినడం తండ్రిని ఏడిపించడమే వాడికి ప్రయోజనంగా వస్తాడు శత్రువు కొడుకుగా వస్తాడు లోపల ఉన్న జీవుడు ఏ సంస్కారంతో వస్తున్నాడో తెలియదు కాబట్టి వాణ్ణి సంస్కరించడానికి గర్భ సంస్కారములు వచ్చాయి గర్భ సంస్కారములన్నీ చెయ్యకపోతే అలా చెయ్యనప్పుడు కనీసం శ్రీరామాయణాన్ని అంతటిని వింటారు శ్రీరామాయణం అంతా వింటే గర్భిణి స్త్రీ ఆమె సమస్త సంస్కారములను పొందినట్టు దాని వలన ఉత్తముడైన వాడు వంశానికి కీర్తి తెచ్చేటటువంటి కొడుకు పుడతాడు అథవా అది కూడా చేయకపోతే బాలకాండలో చెప్పినటువంటి షణ్ముఖోత్పత్తి శ్రీమద్భాగవతంలో ఉన్నటువంటి దశమ స్కంధంలోని కృష్ణలీలలు వినమన్నారు అవి రెండూ విన్నా కూడా ఉత్తముడైనటువంటి కుమారుడు జన్మిస్తాడు అని కాబట్టి తండ్రి అసలు పుట్టేటప్పుడే కొడుకు మంచివాడు పుట్టాలని పుత్ర సంతానం కలగాలని దాని వలన తాను పున్నామన రకాన్ని పోగొట్టుకోవాలని కోరుకుని ఆర్తితో కుమారుణ్ణి కంటాడు ఒక కుమారుణ్ణి కనడానికి ఎంత ఆర్తి పొంది కన్నారు అన్నది పురాణాలు పరిశీలిస్తే మనకి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మార్కండేయ మార్కండేయ మహర్షిని కనడానికి మృఖండుడు ఎంత తపస్సు చేశాడు ఇప్పటికీ ద్రోణాచార్యుల వారు తన కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామని పొందడానికి పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేసినటువంటి క్షేత్రం ఉంది ఆ డెహ్రాడూన్ దగ్గర నుంచి ముస్సూరి వెళ్ళిపోతుంటే మధ్యలో ఒక పెద్ద పర్వత గుహ ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి గుహ ద్రోణాచార్యుల వారు ఏ అరుగు మీద కూర్చుని కొడుకు కోసం ఈశ్వరుడి గురించి తపస్సు చేశారో ఆ అరుగు కూడా ఇప్పటికీ ఉంటుంది అక్కడే ఒక అద్భుతమైన శివలింగం ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఎంతో మంది లోపల కూర్చుని భజన చేస్తున్నా సరే దాదాపు పది నుంచి పదిహేను అడుగుల పొడుగున్నటువంటి పెద్ద నాగుపాం ఒకటి ఇంతమంది మధ్యలోంచి వచ్చే శివలింగాన్ని చుట్టుకుంటుంది చుట్టుకుని కొంతసేపు ఉండి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇప్పటికీ అది సంతానాపేక్ష కలిగినటువంటి వారు ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఆ క్షేత్రంలో దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు శ్రీముఖలింగం ఎంత గొప్పదో శ్రీకాకుళంలో అశ్వత్థామ కొరకు ద్రోణాచార్యుల వారు తపస్సు చేసినటువంటి ఆ క్షేత్రం అంత గొప్పది కాబట్టి ఆ సంతానం ఉత్తమమైంది కలగాలి అని అంత తపస్సు చేసి తండ్రి సంతానాన్ని పొందుతాడు అటువంటి సంతానం పొందడానికి తండ్రి యొక్క వీర్యము కారణమైంది కనుక తండ్రి బ్రహ్మ యొక్క అంశని పొంది ఉన్నాడు తండ్రి సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుడు ఎందుచేత అంటే విష్ణువు సర్వజగద్రక్షకుడు రక్షణ అన్న మాట ఎప్పుడు అన్వయమైనా సరే అది విష్ణువు నుండి అన్వయం అవుతుంది నా మాట అలా అన్నప్పుడు కేవలము విష్ణువే రక్షిస్తారని బ్రహ్మాశివుడు రక్షించారని నా ఉద్దేశ్యం కాదు కానీ సాధారణంగా రక్షణ అన్నది ఎవరి వైపు నుంచి వెడుతుంది అంటే విష్ణువు పరంగా వెడుతుంది అందుకే జాగ్రత్తావస్థ కంతటికీ కూడా ఆధిపత్యం ఎవరిది అంటే శ్రీ మహావిష్ణు అందుకే మీరు చూడండి నిద్ర లేచేటప్పుడు తప్పకుండా మూడు పర్యాయాలు బిగ్గరగా నోటి వెంట ఒక నామమే రావాలి మీరు ఏ సంప్రదాయంలో ఉండండి ఎవరిని ఆరాధన చేయండి అది వేరు విషయం నిద్ర లేవగానే నోటి వెంట వేరొక మాట రాకూడదు మూడు మార్లు ప్రకటనంగా వైఖరీవాక్కుగా రావలసిన మాట ఒకటే శ్రీహరి 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 అని నిద్ర లేవాలి లోపల పడుకున్న వారు నిద్ర లేచారని గుర్తు ఏమిటంటే శ్రీహరి అని మూడు మార్లు వినపడుతుంది అంటే వారు నిద్ర లేచారు అని గుర్తు ఎందుకు శ్రీహరి అని పిలుస్తారంటే మూడు మార్లు ఇంద్రియములన్నీ నిద్ర లేచాయి మనసు నిద్ర లేచినప్పుడు వెనక ఇంద్రియములు లేస్తాయి కన్ను పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది చివి పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది నోరు పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది నాలుక చర్మం స్పర్శ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ముక్కు వాసన చెప్పడం మొదలుపెట్టింది పరమేశ్వరుడు ఐదే ఐదు ఇంద్రియములకు ఉన్న శక్తుల్ని వెనక్కి తీసేస్తే అసలు సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు మాటలు ఉంటాయా ఈశ్వరుడు కన్నులిచ్చి చూడగలిగిన శక్తి తీసేశాడు చెవులిచ్చి వినగలిగిన శక్తి తీసేశాడు నాలుకిచ్చి రుచి చెప్పగలిగిన శక్తి తీసేశాడు ముక్కిచ్చి వాసన చెప్పగలిగిన శక్తి తీసేశాడు 
చర్మం ఇచ్చి స్పర్శ శక్తి తీసేసాడు ఇప్పుడు చెప్పండి సుఖ దుఃఖములు ఉన్నాయేమో ఎవరు ఏది కంటి ముందు కనబడుతుంది జలపాతాలు ఉంటే మనకెందుకు చెట్లుంటే మనకెందుకు దేవాలయాలు ఉంటే మనకెందుకు గోపురాలు ఉంటే మనకెందుకు ఎదురుగుండా మహాత్ములు ఉంటే మనకెందుకు గంగానది ప్రవహిస్తుంటే మనకెందుకు కంటితో చూడగలమా ఎంత వాంగ్మయం ఉంటే ఎందుకు పక్షుల కోతలు ఎందుకు ప్రభాత సమయంలో పాడేటటువంటి గీతాలు ఎందుకు లేకపోతే వాజ్య పరికరములను రోగించినప్పుడు వచ్చేటటువంటి మధురమైనటువంటి ధనులు ఎందుకు రామాయణాది కావ్యములు ఎందుకు ఏం చదువుకుంటారు ఏం వింటారు ఏ పదార్థం యొక్క రుచి తెలుస్తుంది కనుక బొగ్గు తెచ్చి నాలుగు మీద పడేసిన అంతే తిరుపతి లడ్డు తెచ్చి నాలుగు మీద పడేసిన అంతే స్పర్శ తెలియదు దేన్ని ముట్టుకున్నా ఒకలాగే అసలు ఏమీ తెలియదు కాబట్టి ఇంకా ఏ సుఖం ఉంది అసలు సుఖము లేదు దుఃఖము లేదు సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు మాటలు దేనిని ఆశ్రయించి ఉంటాయంటే ఇంద్రియములు మనస్సు ఈ రెండింటినీ ఆశ్రయించి ఉంటాయి ఇంద్రియముల ద్వారానే సుఖ దుఃఖములు తెలుస్తాయి ఇంద్రియములకు అధిదేవత ఎవరు అంటే విష్ణువు అందుకే అధోక్షజుడు అని పేరు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు పదకొండవదైనటువంటి మనసు ఈ పదకొండు సుఖ దుఃఖములకు కారణములు కనుక ఈ పదకొండింటిని ఇచ్చిన పరమేశ్వరుడికి అర్పణం చేసి వ్రతం పాటిస్తే ఏకాదశి వ్రతం అందుకని ఏకాదశి వ్రతం వచ్చింది ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి వ్రతం ఎందుకు చేస్తారు అంటే విష్ణు భగవానుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఆయన చేసిన ఉపకారాన్ని స్మరించడానికి సుఖములను విష్ణు ఇస్తే విష్ణు స్వరూపంగా అసలు ఈ ఇంద్రియములు ఏర్పడడానికి కారణమైన వ్యూహముతో కూడిన వీర్యమును నిక్షేపించిన వాడెవరు తండ్రి ఆయన వదిలిపెట్టినటువంటి తేజస్సులోంచే ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియములు పంచ కర్మేంద్రియములతో కూడుకున్నటువంటి సంఘాతమైన ఈ శరీరం తయారైంది అయినప్పుడు తండ్రి సాక్షాత్తు విష్ణు సమస్త సుఖములకు కారణమాయనే ఏ సుఖం అనుభవించినా ఆ సుఖములకు కారణమైన శరీరము ఉండడానికి కారణమైన వాడు తండ్రి కాబట్టి తండ్రి విష్ణు స్వరూపం కాదు ఇంకొక మాట ఉంది శ్రీరామాయణంలో ఋషులందరూ వెళ్ళి దేవతలు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెడితే బ్రహ్మగారు దేవతలను ఉద్దేశించి సగలల ఉపాఖ్యానంలో ఒక మాట అంటాడు కాపిలం రూపమాస్తా యా ధారయత్య నిజం ధరాం అంటాడు ఈ భూమినంతటినీ ఎవరు రక్షణ చేస్తుంటారు అంటే శ్రీ మహావిష్ణు రక్షణ చేస్తుంటారు ఈ భూమి ఆయన సొత్తు అందుకే ఆదివరాహమూర్తి దంస్త్ర మీద పైకెత్తుతాడు ఆయన సతీ స్వరూపంగా పక్కన భూదేవి ఉంటుంది అటువంటి భూమి సమస్త సుఖములకు కారణం భూమి లేని నాడు అసలు సుఖమన్న మాట లేదు ఈ భూమి కదిలింది అనుకోండి అంతే ఎంతటి మహదైశ్వర్యవంతుడు కూడా మరుక్షణంలో పరమదరిద్రుడు ఐశ్వర్యం అంతా కుప్ప కూలిపోతుంది ఐశ్వర్యం అనుభవించడానికి నేను ఉన్నానన్న భావన కలగడానికి భూమి యొక్క కదలిక లేని తనమే ఆధారం భూమి ఎందుకు కదలలేదు అంటే దిగ్గజములను సృష్టించి దాని కుంభస్థలం మీద నించోపెట్టి మన యొక్క క్షేమం కోసమని భూమిని కదలకుండా విష్ణువు శాసనం చేశారు ఆయన శాసనము చేత భూమి అలా నిలబడింది ఈ భూమి మీద మనం నిలబడ్డాం ఈ భూమి లేని నాడు నిలబడడానికి ఆధారం ఏది ఈ భూమికి అందుకే క్షితి అని పేరు చకారం ప్రయోగిస్తే ఓర్పుకి మారువాచకం అంత ఓర్పుతో ఉంటుంది భూమి ఆ భూమి ఉండడానికి ఆధారం భూమే బ్రతకడానికి ఆధారం భూమి నేను ఆకలేస్తే అన్నం తింటున్నాను అంటే భూమిలోంచి వచ్చిన పదార్థం నాకు దాహం వేస్తే నీళ్లు తాగుతున్నానంటే భూమిలోంచి వచ్చిన పదార్థం నాకు ఊపిరి తీసుకుంటున్నానంటే భూమి మీద ఉన్న గాలి నేను తిన్న దాంట్లో శేషం మిగిలిపోతే మళ్ళీ భూమి పట్టుకుంటుంది నేను తాగిన దాంట్లో శేషం మిగిలిపోతే భూమి పుచ్చుకుంటుంది నేను విడిచిపెట్టిన గాలిని మళ్ళీ ఈ ప్రకృతే పుచ్చుకుంటుంది కన్న తల్లి అయి భూమాత కాపాడుతోంది అటువంటి భూదేవి సకల సుఖములకు కారణము ఉండడానికి ఆమె అన్నపానీయాదులు ఇచ్చింది సమస్త భోగములకు ఆవిడే కారణం ఇవాళ నేను మీకందరికీ వినపడేటట్టుగా మాట్లాడగలిగినటువంటి గట్టి ధ్వని కలిగినటువంటి స్వరపేటిక నాకు లేకపోతే ఇదిగో ఈ మైక్ కనబడేటటువంటి ఈ పదార్థము తయారు కావడానికి కావలసినటువంటి ఇనుము అనబడేటటువంటి లోహము ఇందులో ప్రవేశించినటువంటి శక్తి నా మాట బిగ్గరగా మీకు వినపడేటట్టు చెయ్యగలిగినటువంటి నీటి నుండి పుట్టిన విద్యుత్తు భోగకారకములైతే మీకు నాకు అది ప్రకృతిలోంచే వచ్చింది భూమిలోంచి 
ఇంటికి పెట్టుకున్న తలుపులు భూమిలోంచి వచ్చిన చెట్లలోంచి వచ్చాయి ప్రయాణం చేస్తున్న కారు తయారవడానికి కావలసిన ఇనుము భూమిలోంచి వచ్చింది కారు పరిగెత్తడానికి కావలసినటువంటి ఇంధనం భూమిలోంచి వచ్చింది సమస్త సుఖములకు కారణము భూమి అందుకే వసుంధర అని పేరు భూమికి అటువంటి భూమి విష్ణువు యొక్క సొత్తు అసలు ఆయన అనుభవించవలసిన వాడు ఆయన ఆనందం అనుభవించాలి కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన అనుభవించాడు అరే వీడు నన్ను నమ్ముకుని ఉన్నవాడు రా నా బిడ్డ అని మనకిస్తాడు ఆయన మనకిచ్చి మనం భోగం అనుభవిస్తుంటే మనం సంతోషిస్తుంటే మన సంతోషాన్ని చూసి ఆయన సంతోషిస్తూ ఉంటాడు అందుకే ప్రసాదము అంటే ఏదో పులిహార తీసుకెళ్లి నైవేద్యం పెట్టడం కాదు జీవితమే ఒక ప్రసాదము కావాలి శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్య లహరి చేస్తూ జపో జల్ప శిల్పం సకలమపి ముద్రా విరచన గతి ప్రాదక్షిణ్య క్రమణ వచన జాహుతి విధి ప్రణామ సంవేశ సుఖమఖిలమత్పాపణ దృశ సపర్యాపర్యాయస్తవభవతు ఎన్నే విలసితం అంటారు ఒక మాట మాట్లాడితే ఆ మాట ఏర్పడడానికి పైకి రావడానికి కారణమైన స్వరపేటికి ఇచ్చిన పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో ఉంటే ఒకరి మనసు బాధపడేటట్టు మాట్లాడవు ఒక నడక నడుస్తున్నావంటే నడవడానికి కాళ్ళకి శక్తి రూపంలో ఉన్న పరదేవత జ్ఞాపకం ఉన్ననాడు నేను నిష్కారణంగా నడవకూడదు నిష్కారణంగా ఇతరుల్ని బాధ పెట్టడానికి పరిగెత్తకూడదు ఉద్వేగంతో ఉండకూడదు అనుకున్న నాడు నీ నడకలు ప్రదక్షిణాలు అవుతాయి మాటలు మంత్రాలు అవుతాయి కదలికలు ముద్రలు అవుతాయని శంకర భగవత్పాదులు ప్రతిపాదన చేసినట్లుగా భక్తితో కూడిన జీవనము ప్రసాద బుద్ధి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే మనం ఏది అనుభవిస్తున్నా అనుభవిస్తున్నది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము వలన అన్నది జ్ఞాపకంలో ఉంచుకుని ఆయన కారుణ్యము వలన నాకు ఇది అబ్బింది అన్న బుద్ధితో అనుభవించడమే ప్రసాదము అంతేకాని కాస్త పులిహారో చక్రపంగలో నోట్లో వేసుకోవడం ఒక్కటే ప్రసాదం కాదు ఈ బ్రతుకే ప్రసాదం ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం అస్తమానం ఈశ్వరుడు ఆ కారణం చేత జ్ఞాపకానికి వస్తాడు ఎందుకు జ్ఞాపకానికి రావాలి అంటే గుర్తు తెచ్చుకుంటే జ్ఞాపకానికి రావడం కాదు ఆయన జ్ఞాపకం రాకుండా ఉండడం సాధ్యం కాదు కనుక అది ప్రహ్లాదుడు అంటే పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుతున్ భాషించుతున్ హాసలీలా నిద్రాదులు చేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్షించుతున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మ జుగళి చింతామృత స్వాద సంధానుండై మరచన్ సురాయుసుడే తద్విశ్వమున్ భువరా అంటారు పోతన గారు మంచినీళ్లు తాగుతుంటే పైన ఉన్నటువంటివన్నీ లెక్క కట్టుకుంటాను ట్యాంక్లో ఇన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి జేబులో ఇంత డబ్బు ఉంది మెళ్ళలో ఇన్ని గొలుసులు ఉన్నాయి నా నేను ఇంత చదువుకున్నాను నాకు వచ్చే నెల ఇంత జీతం వస్తుంది ఇన్ని లెక్కలు కడతాను అసలు నేను బ్రతకడానికి ఆధారమైన నీరు నా శరీరంలో అయిపోతోందని నాకు తెలుసా తెలియదు ఒరే నీళ్లు అయిపోతున్నాయిరా లోపల నీళ్లు పోయిరా అని దాహం రూపంలో పరమాత్మ పలుకుతున్నాడు ఈశ్వర నా శరీరం పడిపోతుందని ఇందులో నీళ్లు అయిపోయాయని నేను చూసుకోకపోతే మీరు చెప్తున్నారా అని దాహంలో ఈశ్వరుణ్ణి చూసుకున్నాడు ప్రహ్లాదుడు దాహం ఇస్తే వెంటనే నీరు అందాలి వెంటనే నీరు అందాలంటే నీరు పల్లానికి ఎడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకోగానే చటుక్కున జారి కడుపులోకి ఎడితే ప్రాణాలు నిలబడతాయి వేదం చెప్తుంది నీటికి ఒక శక్తి ఉంటుంది ప్రాణాల్ని వెనక్కి తీసుకొస్తుంది వెళ్ళిపోతున్న ప్రాణాల్ని అందుకే స్పృహ తప్పితే నీళ్లు చల్లుతారు వెంటనే స్పృహ వస్తుంది తాను ఎంత శ్రమ పడతాడో శ్రమపడి తెచ్చినది తాను ఒక్కడ అనుభవించాడు తెచ్చిన దాన్నంతటినీ కూడా దాచి తన బిడ్డల సంతోషానికి వినిమయం చేస్తాడు వినిమయం చేసి ఆ బిడ్డలు సంతోషపడిపోతుంటే ఆ సంతోషాన్ని చూసి తాను సంతోషపడిపోతూ ఉంటాడు అది విష్ణువు ఈ లోకంలో తండ్రిగా తిరుగుతున్నాడు నేను మీతో మనవి చేశా కొంతమంది విద్యార్థులు వ్రాసినటువంటి జవాబు పత్రాలు చదివి యథార్థంగా నా కన్నుల వెంట నీళ్లు కారాయని ఒక విద్యార్థిని ఒక ఆ వ్యాసం రాసింది అందులో తండ్రి గురించి ఆ అమ్మాయి కొన్ని మాటలు రాసింది మా నాన్నగారికి నలభై సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చింది ఆయనకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆయనకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోతానని ఆయనకి తెలుసు కానీ ఆయన మాతో ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఎలాగో నేను చనిపోతాను బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చనిపోయే లోపల చెప్తే ఇప్పటి నుంచే నా బిడ్డలు బాధపడతారు ఎందుకు నా బిడ్డలు బాధపడాలి నేను చనిపోయాక ఎలాగో తండ్రి చనిపోయాడని బాధపడతారు అప్పుడు బాధపడని ఇప్పటి నుంచే వద్దులే అని మా నాన్నగారు మాకు చెప్పలేదు ఒకనొకొక నాడు బ్లడ్ క్యాన్సర్తో మా నాన్నగారు చనిపోయారు చనిపోయిన నాడు ఎందరో ఆయన శవాన్ని చూడ్డానికి వచ్చారు వచ్చి మా నాన్నగారు ఎంత మంచివారో వారందరూ చెప్పుకున్నారు చెప్పుకున్నప్పుడు మేము మా అమ్మగారిని అడిగాం అమ్మ ఎందుకు చెప్పలేదమ్మా నాన్న చచ్చిపోతారని అని అడిగాం మీ నాన్న మాట పుచ్చుకున్నారు తాను చచ్చిపోతానన్న మాట మీకు తెలియకూడదని ఎందుకని అంటే అలా తెలిస్తే మీరు బాధపడతారని మీరు బాధపడ్డం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కనుక అది తండ్రి అంటే 
అది విష్ణు అంటే అది చూసే ఆ పేపర్లు చూసి కదిలిపోయి కన్నుల నీరు కారి ఆ పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల పట్ల ఉన్నటువంటి భక్తిని మొగ్గలో చిరిమేస్తున్నాం ఇవ్వాల సినిమాల పేర్లు చెప్పి టీవీల పేర్లు చెప్పి వ్రాయకూడని మాటలు వ్రాసి చెప్పకూడని మాటలు పిల్లలకి చెప్పి వాళ్లలో సహజంగా పుట్టినటువంటి భక్తి భావాల్ని చిదిమేయడం ఎంత సామాజిక ద్రోహం ఒక తండ్రి అంటే అంత ఆర్తితో ఉంటాడు తాను కష్టపడినా పర్వాలేదు బిడ్డలు మాత్రం కష్టపడడానికి వీల్లేదు తాను దెబ్బలు తిన్నా పర్వాలేదు బిడ్డలు దెబ్బ తినడానికి వీల్లేదు తాను ఏది పొందలేకపోయాడు తాను ఏ సుఖాలు అనుభవించలేకపోయాడు అవి తన బిడ్డను అనుభవిస్తే తండ్రి పరవశించిపోతాడు అందుకే విష్ణువే ఈ లోకంలో తండ్రి రూపంలో ఉంటాడు అందుకే మీరు చూడండి రామాయణాది కావ్యములను పరిశీలనం చేసినప్పుడు దశరథ మహారాజు గారి జీవితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక తండ్రితనాన్ని పరిశీలనం చెయ్యకుండా దశరథుడి పట్ల ఏదో మేము అద్భుత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాం అనుకని చాలా తేలిక మాటలు మాట్లాడడం దారుణమైనటువంటి విషయం దశరథుడి యొక్క తండ్రితనం అటువంటిది రామాయణం వేదోపబ్రహ్మణం యథార్థాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని రామాయణం కాల్పనిక గాథ కాదు అది యథార్థముగా జరిగిన కథ ఒక కొడుకు పట్ల తండ్రి యొక్క ఆర్తి ఎలా ఉంటుందో ఆవిష్కరించింది రామాయణం దశరథ మహారాజు గారు రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలనుకున్నాడు చైత్ర శ్రీమాన్ ఇయం మాసహ పుణ్య పుష్పితటానన ఎవ్వరాజ్యాయ రామస్య సర్వం మే ఓపకల్ప్యతాం అన్నాడు చైత్ర మాసం అరణ్యాలన్నీ పుష్పించి ఉంటాయి శుభప్రదమైన నెల నా కొడుకు రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడు అందరూ అంగీకరించారు తెల్లవారితే పట్టాభిషేకం రాత్రి సంతోషంగా వార్త కైకమ్మకి చెప్పడానికి వెళ్ళాడు నవపంచ వర్షాణి దండకారణ్యమాశ్రిత చీరాజన జటాధారి రామో భవతు తాపస అభిషేక సమారంభో రాఘవస్యోపకల్ప్యతాం అనేనైవాభిషేకేనా భరతోం అభిషిచ్యతాం రెండు వరాలు అడిగింది పద్నాలుగు సంవత్సరములు రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోవాలి నారచీర కట్టుకుని వెళ్ళిపోవాలి పాదుకలు ఉండకూడదు జటాజూటంతో వెళ్ళాలి ఇదే ముహూర్తానికి భరతుడికి పట్టాభిషేకం అవ్వాలి దశరథ మహారాజు గారు మీరు అయోధ్య కాండ చదివితే ఎన్ని మాట్లు స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయాడు అసలు ఎన్ని మాట్లు ధారగా ఏడిచ్చాడు రాముడు అరణ్యవాసానికి బయలుదేరి గంగా తీరంలో గుహుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టి రామా తిను అంటే కుడుకుగా రాముడు చెప్పుకుంటాడు ఏమని తినమంటావు నాకు మా నాన్నగారు గుర్తొస్తున్నారు మహానుభావుడు అంతటి మహారాజు నేను అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతున్నానని పద్నాలుగేళ్లు కనపడనని నేను ఇలా బయటికి పరిగెత్తకూడదు అన్న విషయం కూడా మరిచిపోయి పైన వేసుకున్నటువంటి ఉత్తరీయం జారి కింద పడిపోతుంటే అరవై వేల సంవత్సరముల వయసున్న వృద్ధుడు నన్ను చూడకుండా ఉండలేక రథం వెళ్ళిపోతుంటే రథం వెంట తాను పరిగెత్తలేనని తెలిసి కూడా ఇంకొక్కసారి కనపడతానేమోనని రామా రామా అంటూ రెండు చేతులు ఎత్తి పరిగెత్తుకు వస్తుంటే ఆ కాళ్ళు తడబడి నేల మీద అడ్డంగా పడిపోయాడు పడిపోయి స్పృహ తప్పిపోయాడు నేను అది చూశాను నాకు మా తండ్రి జ్ఞాపకానికి వస్తున్నాడు ఈ రాత్రి మా తండ్రి అన్నం ముట్టడు ఎంత ఏడిచి ఉంటాడో ఆయన కళ్ళు ఎంత బడలిపోయి ఉంటాయో ఎంత నిప్పిట్టాయో ఎంత బాధపడుతున్నాడో నా కోసం అసలు ఈ రాత్రి గడుస్తుందా మా నాన్నగారు బ్రతుకుతారా మా నాన్నగారు గుర్తొచ్చి నేను పళ్ళు తిననా నీళ్లు తాగనా నాకొద్దు ఆచమనం చేస్తానని పరమధర్మాత్ముడు కనుక ఆచమనం చేసి పడుకున్నాడు రాముడు అది తండ్రి అంటే ఏ తండ్రి అయినా అంతే దశరథ మహారాజు ఏ తండ్రి అయినా కొడుకు కోసం అంత వెంపర్లాడిపోతాడు ఆఖరికి దశరథ మహారాజు గారు ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయాడంటే రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే రాముడిని పిలిచాడు రామా నేను నిన్ను పంపట్లేదు నిన్ను పంపాలని అనుకోలేదు నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను ఉండలేను రామా కానీ మీ అమ్మ కైక నన్ను నిగ్రహించింది నేను నిన్ను ఒక్క ప్రార్థన చేస్తాను ఆ ప్రార్థన మన్నించని అడిగాడు ఏంటి చెప్పండి నాన్నగారు తప్పకుండా చేస్తాను నీ సంతోషం కన్నా నాకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు నీకేం కావాలి చెప్పండి చేస్తాను రా అన్నాడు రాముడు అంటే దశరథ మహారాజు అన్నాడు నాదొక్కటే కోరిక ఏమి అంటే ఈ అయోధ్య ఈ సామ్రాజ్యము నీకే చెందుతాయి అహం రాఘవ కైకయ్య వరదానే నమోహిత అయోధ్యాయాత్తమేవాద్య భవరాజ్యా నిగృహ్యమాం అన్నాడు నీకు చెందిన రాజ్యాన్ని నేనే వర్ణి అయినా రాత్రి రెండు వరాలనేటటువంటి బంధనములతో కట్టేసింది మీ అమ్మ నువ్వు ఒక్క పని చెయ్యి అరవై వేల సంవత్సరాల వృద్ధుడివి నీ తాత సొమ్మ అని అడుగు నన్ను 
నువ్వెవరివి రాజ్యం ఇవ్వడానికి నువ్వు ఇవ్వడానికి నీకు అధికారం లేదు ఇక్షాకు వంశంలో పెద్ద కొడుక్కి రాజ్యం వస్తుంది ధర్మం తప్పితే రాజ్యాధికారం తీసేయాలి నేను ఏ ధర్మం తప్పానని తీసేసావు యవ్వనంలో ఉన్న భార్య కైకని పొంది ఆమె కొరకు నాకు రాజ్యాధికారం తీసేస్తావా నువ్వెవరివి తీయడానికని నాతో యుద్ధం చేయి నా మీద బాణాలు వి పెద్దవాడిని యుద్ధం చేయలేను పడిపోతాను నా కాళ్ళు చేతులు కట్టేయి కారాగారంలో పడేయి పడేసి నువ్వు తిరుగుతూ నాకు రాజ్యం అక్కర్లేదు కారాగారంలో ఉండి నువ్వు పెట్టిన అన్నం తింటూ నువ్వు అలా వెడుతుంటే నిన్ను చూసుకుని బతికేస్తాను రామా నువ్వు వెళ్ళిపోతే చచ్చిపోతాను కారాగారంలో పడే నా ప్రతిజ్ఞ చెల్లిపోయిందిగా రాజ్యం ఇచ్చేశాను నువ్వు ఒప్పుకోలేదు రాజ్యం క్షాత్రభౌజ్యం నువ్వు వీరుడవై నన్ను గెలిచి రాజ్యం అనుభవించు వెళ్ళిపోక రణ్యానికి అన్న అంటే తాను కారాగారానికి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు రాముడు మాత్రం సింహాసనం మీద కూర్చోవాలి రాముడు కష్టపడకూడదు నిజంగా అయోధ్య కాండ చదివితే ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే దశరథ మహారాజు గారు పడినటువంటి బాధ చదివితే అయ్య బాబోయ్ మహానుభావుడు ఇంత కష్టపడ్డాడా అనిపిస్తుంది ఆ కొడుకు కోసం వెంపర్లాడి వెంపర్లాడి ఆఖరికి కౌశల్యాదేవి కూడా బడలిపోయి నిద్రపోతే ఏడ్చి 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 ఆ కన్నులు కనపడ్డం ఆగిపోయి నేత్రములకు దృష్టి పోతే ఆ రాత్రి లేచి కూర్చుని తాను ఒక నానుకొకనాడు శ్రావణ కుమారుడు యొక్క పితృభక్తిని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుని తెలియక బాణం వేసి కొట్టాను ఆనాడు నన్ను శపించాడు ఆ శాపం అనుభవంలోకి వచ్చింది హా కుమార అంటూ నువ్వు ప్రాణం విడిచిపెడతావు కొడుకుని వదలడం ఎంత కష్టమో నీకు అర్థం అవుతుంది అన్నాడు కౌశల్య నాకు అప్పుడు తెలియలేదు ఇప్పుడు తెలుస్తోంది కొడుకుని వదలడం అంటే ఏమిటో కాబట్టి ఇక నేను ఉండను పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత రాముడు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు స్వాగతం పలకడానికి చూసిన వాళ్ళు ఎవరో ధన్యులు నేను ఉండను వెళ్ళిపోతున్నానని పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసి పడిపోయాడు పాపం ఎవ్వరూ వినలేదు వెళ్ళిపోయాడు తెల్లవారి నిద్ర లేచిన తర్వాత సుప్రభాత పఠనం చేశారు లేవలేదు కదలలేదు కదిపి చూశారు దశరథ మహారాజు గారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు అన్నారు కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు అరణ్యవాసానికి పద్నాలుగేళ్లు కనపడన్న భావన నా వలననే కొడుకింత కష్టపడ్డాడన్న భావన ఇంతమంది శత్రువుల్ని గెలిచినటువంటి దశరథ మహారాజు ఇంతటి తేజోవంతుడైన దశరథ మహారాజు ఏ అనారోగ్యం లేని దశరథ మహారాజు ఒక రాత్రి బతకలేక శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు అంటే అసలు తండ్రి నా వలన కొడుకు కష్టం అనుభవిస్తున్నాడన్న భావన వస్తే తాను నిలబడనే నిలబడని అంటే తండ్రి ప్రేమ ఎటువంటిదో తండ్రి ఎంతటి విష్ణు స్వరూపుడై ఉంటాడో తండ్రి ఎంత ఆర్తితో ఉంటాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు తండ్రి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి కుమారుడికి ఎంతటి అభ్యుదయమైనా కల్పిస్తాడు మీకు దానికి ఉదాహరణ ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ వారి తండ్రి గారు ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ గారి తండ్రి గారు రామస్వామి దీక్షితర్ వారని వారి భార్య గారి పేరు సుబ్బమ్మ గారు పెళ్ళైన నలభై సంవత్సరముల సంతానం లేదు ఒక్కొక్కసారి వివాహమైన తర్వాత చాలా కాలం సంతానం కలగకపోతే భగవంతుని ఎందు విశేషమైనటువంటి నమ్మకాన్ని ఉంచుకుని చేసినటువంటి అనేకమైన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా కలిగినటువంటి సంతానం మహోత్కృష్టమైనదవుతుంది భగవంతుడు చాలా గొప్పవాణ్ణి సంతానంగా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు బహుశా ఆలస్యం చేస్తుంటాడేమో మహాత్ముల జననమును అందటువంటి ఆలస్యం అయింది శంకర భగవత్పాదుల జననంలో ఆలస్యం జరగల అందుకే అంతటి మహాత్ములు జన్మించారు త్రిశూర్లో ఆర్యాంబ శివగురువు చేసినటువంటి ఆ భజన యొక్క ఫలితంగా పరమశివుడు దర్శనం ఇచ్చి శంకర భగవత్పాదులుగా వచ్చాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ కూడా వైద్యనాథేశ్వరాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ముత్తు కుమారస్వామి బాలాంబిక అనబడేటటువంటి దైవ స్వరూపాలని ఆరాధన చేశారు వాళ్ళది సుబ్రహ్మణ్యుడు బాలాంబ అనుగ్రహించినటువంటి కారణం చేత జన్మించినటువంటి ముగ్గురు కుమారులు పెద్దవాడికి ముద్దుస్వామి అని పేరు పెట్టుకున్నారు తర్వాత తర్వాతి కాలంలో ఆయనే ముత్తుస్వామి అని పేరైంది పెద్దవారు ముద్దుస్వామి రెండవ వారు చిన్నస్వామి మూడవ వారు బాలస్వామి ఆఖరణ పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లకి బాలాంబ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ధర్మ ధర్మ మూలా